ஹே காய்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜாம் ஃப்ரீ ஆன்லைன் கோச்சிங் கிளாஸஸில் இருக்கும் அண்ட் இது வந்து லெக்சர் ஃபோர் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஹெட்டிங் வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ட்ரூ திக்னஸ் ஆஃப் த பேட் ஃப்ரம் த அவுட் ரோம் அண்ட் இந்த ஹெட்டிங் நான் ரெஃபர் பண்ண புக் வந்து சிப் லாங்கரும் லாஹி அப்படிங்கிற ரெண்டு புக்கு தான் அண்ட் இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஜியாலஜி போர்ஷனில் வருது இந்த கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ட்ரூ திக்னஸ் ஆஃப் த பேட் ஃப்ரம் த அவுட் ரோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு அவுட் ட்ராப் நான் என்ன பார்ப்போம் ஒரு அவுட் ட்ராப் அப்படின்னா இதுதான் ஸோ இது ஒரு ஃபோல்டர் ட்ராப் ரைட் ஸோ இந்த போர்ஷன் சர்ஃபேஸில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்குல்ல அதுக்கு பேர் தான் அவுட் ட்ராப் அண்ட் வித் ஆஃப் த அவுட் ட்ராப் அப்படின்னா இந்த டூ சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல அதோட டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணி சொன்னோம் அப்படின்னா வித் ஆஃப் த அவுட் ட்ராப் ஒரு லெவல் கிரவுண்டில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ராக்கோட டிப்பை பொறுத்து வித் மாறுது ரைட்டா இதே ஒரு அன்னியன் கிரவுண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வித் வந்து அந்த கிரவுண்ட் ஸ்லோப் கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ வித் ஆஃப் த அவுட் ட்ராப் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று ராக்கோட டிப் இன்னொன்று வந்து கிரவுண்டோட ஸ்லோப் ஓகே ஸோ டெஃபினேஷன் பார்ப்போம் வென் த ராக் ஃபார்மேஷன் அவுட் ட்ராப் சட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கிரவுண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த அவுட் ட்ராப் ஆஃப் இட்ஸ் டூ சர்ஃபேஸஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த வித் ஆஃப் த அவுட் ட்ராப் ஸோ ஒரு பாறை சர்ஃபேஸில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அது ரெண்டு ச ரெண்டு தளம் இருக்கும் இல்லையா அதாவது டாப் அண்ட் பாட்டம் அந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் உள்ள இடம் இருக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அதை மெஷர் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் வித் ஆஃப் த அவுட் ட்ராப் இஸ் தட் கிளியர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் முடிஞ்சு அடுத்து ட்ரூ திக்னஸ் ஒரு வார்த்தை இருக்குது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்டு பர் பாண்டிகுலர் டு த அப்பர் அண்ட் லோவர் கான்டாக்ட் ஆஃப் த டேபிளார் யூனிட் ஸோ இது ஒரு டேபிளார் யூனிட் ரைட்டா ஸோ இது ஒரு லோவர் கான்டாக்ட் இது அப்பர் கான்டாக்ட் இந்த கான்டாக்டுக்கு செங்குத்தா நம்ம திக்னஸ் மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு வரக்கூடிய திக்னஸ்க்கு பேர் ட்ரூ திக்னஸ் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே வரும்போது என்ன ஆகும்னா இது பெட்டிங் பிளேனா அப்போ இது செங்குத்தானா இந்த டேரக்ஷனில் மெஷர் பண்ணுவோமா ஸோ இங்கே வேற மாதிரி மெஷர் பண்ணுவோம் இங்கே வேறு மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே இது மெஷர் பண்ணுறது ட்ரூ திக்னஸ் இங்கே இந்த பெட்டிங் பிளேனுக்கு செங்குத்தா இப்படி மெஷர் பண்ணோம்னா அது ட்ரூ திக்னஸ் அப்போ இன்னொரு டேம் வரும் வெர்டிக்கல் திக்னஸ் அதுன்னா வெர்டிக்கல் திக்னஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணுற திக்னஸே வெர்டிகுலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது போய் வெர்டிகல் திக்னஸ் அதாவது வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த அப்பர் அண்ட் லோவர் கான்டாக்ட் ஆஃப் அ நான் அரிசாண்டல் யூனிட் ஸோ இது அரிசாண்டல் ஸோ இந்த பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி வராது பட் இது நான் அரிசாண்டல் ஏன்னா இன்க்ளைண்டாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் செங்குத்தாக மெஷர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வெர்டிகல் திக்னஸ் பெட்டிங் பிளேனுக்கு செங்குத்தாக மெஷர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ட்ரூ திக்னஸ் இது இன்னும் கிளியர் ஆகலாம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய ஸ்லைட்ஸில் கிளியர் பண்ணுறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்படி இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குது என்னென்னா த வெர்டிகல் திக்னஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த ட்ரூ திக்னஸ் வென் த யூனிட் இஸ் ஹரிசாண்டல் அதாவது இந்த லொக்கேஷன் சொன்னோம் இல்லையா ஹரிசாண்டல்னு ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் வெர்டிகல் திக்னஸும் இது தான் ஏற்கனவே சொன்ன ட்ரூ திக்னஸும் இது தான் ஸோ ஒரு ஹரிசாண்டல் ஃபார்மேஷனில் ட்ரூ திக்னஸும் வெர்டிகல் திக்னஸும் எப்போவுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் இஸ் தட் கிளியர் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் இதுதான் ஒரு ஹரிசாண்டல் ஃபார்மேஷன் ஸோ இந்த லைன் வந்து உங்கள் கிரவுண்டோட ஸ்லோப் ஓகேவா அண்ட் இது தான் அந்த ராக்கோட திக்னஸ் அண்ட் இது தான் அந்த ராக் ஃபார்மேஷன் ஓகேவா ஸோ இது ராக் ஃபார்மேஷன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ராக் ஃபார்மேஷனோட திக்னஸ் அண்ட் இது வந்து கிரவுண்ட் ஸ்லோப் புரிஞ்சிச்சா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு ஹரிசாண்டல் ஃபார்மேஷனில் ட்ரூ திக்னஸும் வெர்டிகல் திக்னஸும் ஈக்குவல் ரைட்டா ரைட் அப்படி இருக்கும்போது தனியாக ட்ரூ திக்னஸ் வெர்டிகல் திக்னஸ் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் திக்னஸ்ன்னு போட்டாலே போதும் அண்ட் திக்னஸ் எப்படி எந்த டிஸ்டன்ஸு ஏசி அப்படிங்கிறது ரைட்டா அண்ட் நமக்கு தெரியும் ஒரு பெட்டிங் பிளேனுக்கு செங்குத்தாக மெஷர் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனால் திக்னஸ் சொன்ன ட்ரூ திக்னஸ்னு ஸோ இது பெட்டிங் பிளேன் இதுக்கு செங்குத்தாக இது இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த ஏபிசிங்கிறது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த ஏபிசி அப்படிங்கிறது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இஸ் த கிளியர் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் உங்கள் சைன் தீட்டா ஞாபகம் வந்துச்சுனா தெரியும் சைன் தீட்டா இது தீட்டா இருக்கா ஸோ இன்க்ளனேஷன் ஸோ தீட்டா இஸ் ஈக் சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட் நியூஸ் ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இரு
ஸோ இப்படி தான் ஒரு ஹரிசாண்டல் ஃபார்மேஷனுக்கு வித் ஆஃப் த அவுட் ட்ராப் கிடச்சிது அப்படின்னா நம்மளால் திக்னஸை கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இஸ் தட் கிளியர் ஓகே இது கிளியர் ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்த ஹெடிங் அது கொஞ்சம் இதில் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகும் அதுதான் வந்து இன்க்ளைண்டு ஃபார்மேஷன் ஸோ இன்க்ளைண்டு ஃபார்மேஷனில் கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் ஹரிசாண்டலாக இருக்குது ராக் ஃபார்மேஷன் இன்க்ளைண்டாக இருக்குது ஓகேவா அப்படி இருக்கும்போது கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸு ஹரிசாண்டலாக இருக்கும் சொன்னோமா ஸோ இதுக்கு செங்குத்தாக மெஷர் பண்ணுறது தான் பெர்டிக்கல் திக்னஸ் புரிஞ்சா அப்போ இந்த லைன் இருக்குல்ல பெட்டிங் பிளைனுக்கு செங்குத்தாக மெஷர் பண்ணுறது இது தான் ட்ரூ திக்னஸ் ஸோ ஒரு ஹரிசாண்டல் ஃபார்மேஷனில் தனித்தனியாக பார்க்கல ட்ரூ திக்னஸ் வெர்டிக்கல் திக்னஸ் ஏன் ரெண்டுமே சேம் ஆனால் ஒரு இன்க்ளைன் ஃபார்மேஷனில் ட்ரூ திக்னஸ் வேறு வெர்டிக்கல் திக்னஸ் வேறு ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்ஃபேஸுக்கு செங்குத்தாக மெஷர் பண்ணுறது அதாவது ஒரு வெர்டிக்கல் லைனில் மெஷர் பண்ணுறது வெர்டிக்கல் திக்னஸ் பெட்டிங் பிளைனுக்கு செங்குத்தாக மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா ட்ரூ திக்னஸ் ஓகேவா ஸோ அண்ட் அது போக வந்து இந்த ராக்கோட டிப் இருக்குல்ல ஸோ இதுதான் அந்த டிப் புரிஞ்சா ஸோ ஒரு இன்க்ளைன் ஃபார்மேஷனில் வெர்டிக்கல் திக்னஸும் ட்ரூ திக்னஸும் சேம் கிடையாது ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணும்போதே வெர்டிக்கலாக ட்ரூவான்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெர்டிக்கல் திக்னஸ் எடுத்துப்போம் ஸோ இது வெர்டிக்கல் திக்னஸ் இது சர்ஃபேஸ் வெர்டிக்கல் இது ஹரிசாண்டல் அப்போ இது ரிலேஷன்ஷிப் என்ன நைன்டி டிகிரியா இது ஹரிசாண்டல் இது வெர்டிக்கல் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆங்கிள் எவ்வளவு நைன்டி டிகிரி ஸோ இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக வச்சுக்கலாமா அதாவது ஏபிசிங்கிறது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நமக்கு இதில் வந்து ஏபி அப்படிங்கிறது மெஷர் பண்ண முடியும் நமக்கு தேவையானது ஏசி ஸோ இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் டேன் தீட்டா ஞாபகம் சொல்லுவீங்க டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது இது தான் ஸோ ஏசிங்கிறது ஆப்போசிட் அண்ட் அட்ஜஸ்டன்ட்டுங்கிறது இது தான் ஏபி ஸோ ஏபி அப்படிங்கிறது ஃபீல்டில் மெஷர் பண்ணிடுவோம் தட் இஸ் த வித் ஆஃப் த அவுட் ட்ராப் அண்ட் ஏசி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் டேன் டிப் ஃபார்மில் வச்சு போட போகிறோம் ஸோ இப்படி தான் வெர்டிக்கல் திக்னஸ் கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ வெர்டிக்கல் திக்னஸ் ஆஃப் த இன்க்ளைன் ஃபார்மேஷன் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா வித் ஆஃப் த அவுட் ட்ராப் இன்டு டேன் டிப் அதான் டி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா வெர்டிக்கல் திக்னஸ் டவுட்லேயே சர்ஃபேஸ் ஹரிசாண்டலாக இருக்குது நம்ம மெஷர் பண்ணுறது வெர்டிக்கல் திக்னஸ் ஸோ இதுக்கு இது செங்குத்தாக இருக்கும் அப்போ ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி அப்போ இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் ஆகிடும் எப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் ஆகுதோ அப்போ ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ரைட்டாக அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது வர்றது தான் இந்த வெர்டிக்கல் திக்னஸ் கிளியர் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இல்லையா அடுத்து உள்ளது ட்ரூ திக்னஸ் தட் இஸ் ஏடி ஓகேவா ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் இது பெட்டிங் பிளேன் பெட்டிங் பிளேனுக்கு செங்குத்தாக இருக்கிறது தான் ஏடி ஓகேவா ஸோ பெட்டிங் பிளேனுக்கு செங்குத்தாக ஏடிங்கிறது இருக்குது அண்டு ஏசி நமக்கு தெரியும் அப்போ இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நம்ம வச்சுக்கலாமா ஏசிடி அப்படிங்கிறது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா ஓகேவா நமக்கு ஏசி வேல்யூ தெரியும் ஏடி வேல்யூ தெரியாது அண்டு இது தான் இது ரெண்டும் சேமாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு இதுதான் டிப் ஸோ எப்படி ட்ரூ திக்னஸ் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி இன்டு காஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஞாபகம் இருக்கா என்னது காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹை அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைபாட்னியூஸா ஸோ இது வந்து ஹைபாட்னியூஸ் இது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இது ஆப்போசிட் ஸோ அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைபாட்னியூஸ் அப்படிங்கிறப்போ ஏடி ஈக்குவல் டு ஏசி காஸ் தீட்டா வந்துடும் ரைட்டா இது எப்போ நமக்கு ஏசி வேல்யூ தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அப்படி போடலாம் இன்கேஸ் நமக்கு ஏசி வேல்யூ தெரியல அதாவது வேர்டிக்கல் திக்னஸ் நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணல அப்படின்னா அப்பையும் நம்மளால் ட்ரூ திக்னஸ் மெஷர் பண்ண முடியும் எப்படி ஏற்கனவே ஃபார்முலா போட்டிருக்கோம் என்ன போட்டிருக்கோம் ஏசி ஈக்குவல் டு ஏபி டேன் தி டேன் போட்டிருக்கோமா ஸோ இங்கே ஒரு அதே ஏசி தானே ரெண்டும் சேம் தானே ஸோ இந்த ஏசிக்கு பதில் ஏபி டேன் தி டேன் போடலாமா அப்போ ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி டேன் தீட்டா காஸ் தீட்டன் வருமா கரெக்ட் தானே ஸோ ஏபி ஏசிக்கு பேர் என்ன பண்ணலாம் ஏபி டேன் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டா நமக்கு இன்னொரு விஷயம் தெரியும் டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் பை காசுன்னு போடலாமா ஸோ இந்த டேனுக்கு பதிலாக நம்ம சைன் பை காசுன்னு போடுவோம் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு காஸ் இருக்குது ஸோ காஸ் காஸ் கேன்சல் ஆகிடும் மிச்சம் என்ன இருக்குது சைன் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரூ திக்னஸ் கேல்குலேட் பண்ணலாம் எப்படி ஏபி இன்டு சைன் தீட்டா அந்த ஏபிங்கிறது என்னது வித் ஆஃப் த அவுட் ட்ராப் தெரி
say 25 25 meter nu vechukenga and idukana answer calculate panni comment section la podunga idu potta dhaan theriyum tamil la thendu paakringa appdi illaya so enak therichukada na kekkura indha question ah so ground slope vandu 30 degree width vandu 25 meter is that clear idu sum mattu potu paarenga and answer comment section la podunga அப்போ தெரியும் எத்தனை பேர் வந்து இந்த ஃபாலோ பண்ணுறீங்க தமிழில் அப்படின்னு ஓகேவா ஸோ இங்கிலீஷ் கூட இந்த சம் கேட்கல தமிழில் மட்டும்தான் சம் கேட்டிருக்கேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து குரூப் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் நேம் உங்கள் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி நேம் அந்த எந்த கிளாஸ் படிக்கிறீங்க எந்த ஊரில் இருக்கீங்க இதெல்லாம் வந்து எனக்கு மெயில் பண்ணுங்க மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெயில் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பிச்சிருவோம் ஓகேவா அண்ட் என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் கேட்டகரி பண்ணி பிளேலிஸ்ட்டில் குரூப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் எப்போ நான் க்ராஸ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் எங்களோட கனெக்ட் பண்ணலாம்னு நினச்சிங்கன்னா இதான் எங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் ஃபேஸ்புக் ஐடி அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி அண்ட் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எங்கள் வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ கிரேட் டே